Hi friends, welcome to interview. Dot. In the video, we will talk about a very important topic. Will programmers be replaced by AI? So, recent up, there are many articles. There are many influencers on this topic. There are many articles on this. ப்ரோக்ராமர்ஸ் வந்து ஏஐ ரீப்ளேஸ் பண்ணுமா ரீப்ளேஸ் பண்ணுமான்னு சொல்லி நிறைய ஆர்டிகல்ஸ் நான் வந்து ரீசெண்ட் டேஸில் பார்த்துட்டே இருக்கேன் ஸோ இது இது இதுக்கான ஒரு பதில தான் வந்து இந்த வீடியோ நான் ஷேர் பண்ண போகிறேன் என்னுடைய ஒப்பீனியன் வந்து என்னோடய அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கே நான் வந்து இந்த வீடியோவில் ஷேர் பண்ண போகிறேன் வில் ப்ரோக்ராமர்ஸ் ரீலி பி ரீப்ளேஸ் பை ஏ இந்த ஒரு கேள்விக்கான பதில தான் என்னோடய ஒப்பீனியன் நான் வந்து உங்களுக்கு ஷேர் பண்ண போகிறேன் இது என்னோட ஒப்பீனியன் மட்டும்தான் உங்களுடைய தாட்ஸை வந்து நீங்கள் வந்து கமெண்ட் செக்ஷனில் கொடுக்கலாம் ஸோ இந்த கேள்விக்கு வந்து ஸ்ட்ரைட் ஃபார்ட் ஆன்சர் பண்ணிடுறேன் ஒரு ப்ரோக்ராமர் வந்து ஏ ரீப்ளேஸ் பண்ணுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக கிடையாது ஆனால் இதில் ஒரு பாசிட்டிவான விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஏஐ டூல்ஸ்லாம் இருக்குது பார்த்திங்களா கிட்டப் கோ பைலட்டு சார் ஜிபிடி இந்த மாதிரி நிறைய டூல்ஸ் இருக்குது இந்த டூல்ஸ்லாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு சாஃப்ட்வேர் ப்ரோக்ராமினுடைய ப்ரொடக்டிவிட்டியை ஒரு டீமுடைய ப்ரொடக்டிவிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கும் ஹேன்ஸ் பண்ணுறதுக்கும் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் ஆனால் கம்ப்ளீட்டாக ரீப்ளேஸ் பண்ணுமா ஒரு சாஃப்ட்வேர் ப்ரோக்ராமர்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக கிடையாது ஸோ அதுதான் என்னுடைய ஆன்சர் ஸோ ப்ரோக்ராமர்ஸை ஏஐ ரீப்ளேஸ் பண்ணாது பட் பாசிட்டிவான விஷயம் என்னென்னா ப்ரொடக்டிவிட்டி டூலாக நம்ம வந்து இது யூஸ் பண்ண முடியும் இப்போ நான் வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணாது ப்ரோக்ராமர்ஸ் வந்து ஏஐ ரீப்ளேஸ் பண்ணாதுன்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு நான் காரணம் சொன்னல ஸோ காரணம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ப்ரோக்ராமர்ஸ் பண்ணுற ஒரு விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் அ காம்ப்ளெக்ஸ் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இதெல்லாம் இட்ஸ் அ காம்ப்ளெக்ஸ் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஏன்னா ஜஸ்ட் ஜென்ரேட்டிங் த கோட் ரைட்டிங் த கோட் மட்டும் ஒரு ப்ரோக்ராமோட வேலை கிடையாது ப்ரோக்ராமோட வேலை அதையும் தாண்டி லைக் காம்ப்ளெக்ஸ் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் இருக்குது நிறைய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்குது அது என்னென்னா ஒரு ரெக்குயர்மெண்ட் வந்து ப்ராடக்ட் ஓனர் கொடுக்குறாங்கன்னா அதை ரெக்குயர்மெண்ட்டை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் அதுக்கப்புறம் ஸ்டேக் ஹோல்டரை மேனேஜ் பண்ணும் மல்டிபிள் டிபார்ட்மெண்ட்ஸோடைய லீட்ஸோ இல்லை அந்த டீமில் இருக்கிற டே சாஃப்ட்வேர் டெவலப்பர்ஸ் கூட நீங்கள் பேசணும் ஸோ ஸ்டேக் ஹோல்டர் மேனேஜ்மெண்ட் அப்புறம் கஸ்டமர்கிட்ட பேசணும் அப்புறம் ஒரு ஒரு ஏபிஐ ஒரு மைக்ரோ சர்வீஸை வந்து நீங்கள் டிசைன் பண்ணணும் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு பக்கத்து டிபார்ட்மெண்ட்டில் இருக்கிற ஏபிஐஸை நீங்கள் வந்து இன்டெகிரேட் பண்ணணும்னா அவங்க கூட நீங்கள் பேசணும் ஃபஸ்ட்டு அந்த ஏபிஐ புரிஞ்சுக்கணும் புரிஞ்சுக்கிட்டு நிறைய கேள்வி கேட்கணும் கேள்வி கேட்டு அதுக்கப்புறம் உங்கள் டீமில் கொண்டு வந்து எப்படி நம்ம இன்டெகிரேட் பண்ணலாம்னு சொல்லி நீங்கள் ஒரு ஸ்பெக் எழுதி ஸோ எவ்வளோ வேலை இருக்குது பாருங்கள் இது வந்து ஒரு நாட் ஒன்லி ரைட்டிங் த கோட் இன்னும் நீங்கள் இன்னொரு கேள்வியும் கேட்கலாம் பிஸ்னஸ்க்கு இது தேவையா அப்படின்னு சொல்லி பிஸ்னஸ் தேவையில்லை இஃப் யூ கேன் ப்ரூவ் அந்த பிஸ்னஸ்க்கு தேவை இல்லைன்னு சொல்லும் போது என்ன ஆகும்னா ஸோ யூ கேன் ஈவன் சேலஞ்ச் இட் அண்ட் கேன்சல் த கம்ப்ளீட் ஃபீச்சர் ஒரு ஃபீச்சரே வேணாம்னு சொல்லி உங்களால் சேலஞ்ச் பண்ண முடியும் ப்ராடக்ட் ஓனரையும் பிஸ்னஸையும் ஸோ அந்த அளவுக்கு ஒரு ப்ரோக்ராமர்ஸ்க்கு கெப்பாசிட்டி இருக்குது ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்குது ஏன்னா சப்போஸ் நீங்கள் தப்பான ஃபீச்சர் நீங்கள் வந்து ரிலீஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா எவ்வளோ மணி வேஸ்ட்டு பாருங்கள் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அது கஸ்டமர் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குமான் தெரியாது நிறைய மணி வேஸ்ட் ஆகும் ஸோ சேலஞ்சும் பண்ணணும் ஸோ கம்யூனிகேஷன்ஸ் வெரி இம்பார்ட் எமோஷனல் இன்டெலிஜென்ட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கோட் எழுதுறீங்க யாரோ ஒருத்தங்க வந்து ஒரு கமெண்ட் கொடுக்குறாங்க அந்த கமெண்ட்டை வந்து புரிஞ்சுக்கணும் ஏன் இந்த கமெண்ட்டை கொடுத்தாங்க அப்படின்றத புரிஞ்சுக்கணும் எமோஷனலாக ரொம்ப லைக் உடனே வந்து இன்னும் நீ எப்படி என்ன பார்த்து நீ எப்படி சொல்லலாம் இந்த மாதிரி கோடை நீ என் கோடை நீ எப்படி தப்பு சொல்லலாம் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் வந்து உடனே அதை வந்து தப்பான பார்வையில் பார்க்காம அவங்க என்ன சொல்ல வராங்கிறத புரிஞ்சுக்கணும் ஸோ எமோஷனல் இன்டெலிஜென்ட் வந்து ஏ கிட்ட இருக்காதான் இன்னும் அதுக்கு ரெடி ஆகலை ஸோ நிறைய விஷயம் இருக்குது இட்ஸ் அ காம்ப்ளெக்ஸ் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஸோ ஒரு ப்ரோக்ராமர்னா உடனே வந்து ரைட்டிங் கோடு மட்டும் அப்படின்னு நினச்சிக்காதீங்க அஃப்கோர்ஸ் ஏஐ டூல்ஸ்லாம் வந்து ரைட் க அஃப்கோர்ஸ் ஏஐ டூல்ஸ்லாம் வந்து கோடை ஜென்ரேட் பண்ணுறாங்க அந்த ஜென்ரேட் பண்ணுற கோடெலாம் பார்த்தீங்கன்னா உடனே ப்ரொடக்ஷன் ரெடி பண்ணி நம்ம வந்து ப்ரொடக்ஷனில் போட்டுலாமா ரிலீஸ் பண்ணலாமான்னு கிடையாது வி ஹவ் டு ஜஸ்டிஃபை அந்த கோடு வந்து கரெக்டாக இருக்குதா இது கரெக்டான ஒரு கோடா அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஒரு வாட்டி அனலைஸ் பண்ணி அதுக்கப்புறம் தான் பண்ண அதுக்கப்புறம் தான் பண்ண முடியும் ஸோ இப்போ என்ன சொல்ல வரேன்னா இந்த ஏஐ டூல்ஸ்லாம் வந்து உங்களுடைய ப்ரொடக்டிவிட்டி என்ஹான்ஸ் பண்ணும் இன்க்ரீஸ் பண்ணுமே தவிர அந்த கம்ப்ளீட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி நம்ம அந்த கீயை வந்து நம்ம அவங்ககிட்ட கொடுக்க முடியாது சரிங்களா ஸோ இதனால தான் இந்த ரீசனால தான் வில் ப்ரோக்ராமர்ஸ் ரிலி பி ரீப்ளேஸ் பை ஏஐனா கிடையாது பிகாஸ் காம்ப்ளெக்ஸ் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்குது ஒரு